அன் அகடமி அன் அகடமியில் டிஎன்பிஎஸ்சிக்காக ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸ் தான் இந்த ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸ் கிளாஸ் ரூமில் ஒரு அகடமியில் எப்படி நம்ம போய் படிக்க முடியுமோ அதை லைவ் கிளாஸில் உங்களுக்கு வந்து தர்றதுக்கு அன் அகடமி வந்து முன் வந்திருக்காங்க இந்த அன் அகடமியில் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ ஏ இந்த லைவ் கிளாஸ் நடக்கும் இதோட பிடிஎஃப் மெட்டீரியல்ஸும் உங்களுக்கு வந்துடும் இது எல்லாமே நியூ சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி டிஎன்பிசி கூட டாப் எஜுகேட்டர் எல்லாமே உங்களுக்கு அனைத்து பாடங்களுக்கும் கிளாஸ் எடுப்பாங்க டாபிக் வைஸ் எம்சிக்யூஸும் உங்களுக்கு இருக்கும் பிடிஎஃப் உங்களுக்கு முன்னாடியே வந்துடும் தமிழ் அகாடமி சார்பாக சரணகுமார் ரெஃபரல் கோட் இந்த சரணகுமார் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த வீடியோ யூடியூப் லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே வச்சுருக்கோம் அதை நீங்கள் எந்த மெத்தடில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உங்களுக்கு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு எங்களுடைய நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ண காத்திருக்கோம் வீட்டிலே இருந்து டிஎன்பிசியில் அதிக மதிப்பெண்களில் வெற்றி பெற்று அரசு அதிகாரி ஆகிறதுக்கு இது ஒரு சூப்பரான வாய்ப்பு வணக்கம் தமிழா நீ வெற்றி அடைவதை உன்னை தவிர வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது தமிழ்நாடு போலீஸ் இப்போ தமிழ்நாடு போலீஸ்க்கு வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஏற்கு நம்ம ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்துருக்கோம் இப்போ தமிழ்நாடு போலீஸ் ப்ரீவியர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ஆனால் சேர்த்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பயாலஜி ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் பயாலஜியில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் பட் இது இதில் சில கொஸ்டின் கூட நம்ம கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா பட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம பயாலஜியில் பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒன் முதலாவதாக டிஎன்ஏவினுடைய இரட்டை சுருள் மாதிரியே கண்டுபிடிச்சது அதாவது டிஎன்ஏடைய இரட்டை சுருள் அமைப்பை விளக்கியவர்கள் கேட்டாலும் சரிதான் டிஎன்ஏடைய இரட்டை சுருள் மாதிரியை கண்டுபிடித்தவர் யார் கேட்டாலும் சரிதான் இந்த டிஎன்ஏ மூலக்கூடிய விட்டம் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஆங்ஸ்ட்ராம் டிஎன்ஏ மூலக்கூடிய விட்டம் எவ்வளவு இருபது ஆங்ஸ்ட்ராம் ஒரு ஆங்ஸ்ட்ராங்கிறது டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் ஒரு ஆங்ஸ்ட்ராங்கிறது டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் ஓகேங்களா அப்போ டிஎன்ஏடைய இரட்டை சுருள் அமைப்பு விளக்கியவர் யார்னா வாட்ஸன் மற்றும் கிரிக் டிஎன்ஏடைய இரட்டை சுருள் அமைப்பு விளக்கிய வாட்ஸன் மற்றும் கிரிக் அடுத்து எல்லோரிடமிருந்தும் பெற்றுக்கொள்ள ஒரு அத்த வகை எனது எல்லோரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள ஒரு அத்த வகை ஏபி எல்லோருக்கும் வழங்கக்கூடிய ரத்த வகை எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஓ யூனிவர்சல் டோனல்னு சொல்லுவாங்க ஓ ரத்த குறிப்பு எல்லோரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள ரத்த வகை வந்து ஏபி ஓகே இந்த ரத்த வகைகள் கண்டுபிடிச்சது அதை ஏபி ஓ ஏபி போன்ற ரத்த வகைகள் கண்டுபிடிச்சார் இருந்தது ஹார் லேண்ட் ஸ்டெய்னர் ரத்த வகைகள் கண்டுபிடிச்சது ஹார் லேண்ட் ஸ்டெய்னர் அதே மாதிரி ரத்த ஓட்டம் அல்லது ரத்த சுழற்சியை கண்டுபிடிச்சு யாருனா வில்லியம் ஹார்வி ரத்த ஓட்டம் அல்லது ரத்த சுழற்சியை கண்டுபிடிச்சது வில்லியம் ஹார்வி அதே மாதிரி அவர்கிச் காரணியை கண்டுபிடிச்சாருனா லேண்ட் ஸ்டெய்னர் தான் ரத்த வகையில் கண்டுபிடிச்சது லேண்ட் ஸ்டெய்னர் தான் அடுத்து பாரம்பரிய பண்புகளை கடத்தக்கூடிய மரபு பொருள் இது மாதிரி நியூக்லிக் ஆக்சைடு பாரம்பரிய பண்புகளை கடத்தக்கூடிய மரபு நியூக்லிக் அமில் சந்ததி வலி தொடராக தொடர்ந்து கிடக்கும் இந்த மரபியின் தந்தை என்று அழைக்கப்படக்கூடிய கிரிகட் ஜோகன் மண்டல் மரபியின் தந்தை வந்து கிரிகட் ஜோகன் மண்டல் நவீன மரபியின் தந்தையாக இருக்கிற டிஹெச் மார்க்கன் இவர் தன்னுடைய மக மெண்டல் வந்து பாரம்பரிய பண்புகள் வந்து ஆராய்ச்சி மெண்டல் பைசோ சட்டை அப்படிங்கிற ப பட்டாணி தோட்ட பட்டாணி செடி தான் ஆராய்ச்சி பண்ணார் அடுத்து உலகனுடைய முதல் சோதனை குழாய் குழந்தை யார்னா லூயிஸ் ஜான் ஃப்ரோன் உலகினுடைய முதல் ஜோ சோதனை குழாய் குழந்தை யார்னா லூயின் ஷான் ஃப்ரோன் இந்த சோதனை குழாய் குழந்தை மாதிரி உருவாக்கியவர் யார் மாதிரி ஸ்டெப்டோ மற்றும் எட்வர்ட் சோதனை குழாய் குழந்தை மாதிரி உருவாக்கியவர் யார்னா ஸ்டெப்டோ மற்றும் எட்வர்ட் ஓகே அதே மாதிரி குலோனிங் முறை யார் வருவாங்க டாக்டர் அயான் வில்மட் குலோனிங் முறை யார் வருவாங்க டாக்டர் அயான் வில்மட் டாலி அப்படிங்கிற வெள்ளை செம்பரின் ஆட்டில் அடுத்து உணவில் விட்டமின் பி ஒன் பற்றாக்குறையால் உணவில் பி ஒன் பற்றாக்குறையால் தொண்டக்கூடிய நோய் வந்து பி ஒன் பெரி பெரி பி ஒன் அப்படிங்கிற விட்டமினுடைய வேதி பெயர் தயமின் இந்த பி ஒன் பற்றாக்குறை நோய் வந்து பெரி பெரி ஓகே அடுத்து மலேரியா நோயை பரப்பக்கூடியது மலேரியா நோயை பரப்பக்கூடிய கொசு பெண் அன்னாப்ளஸ் கொசு தான் மலை நோயினை பரப்புகிறது இந்த மலேரியா நோய் சுழற்சியினை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா சர் ரொனால்டு ராஸ் ம சார் ரொனால்டு ராஸ் தான் மலேரியா நோய் சுழற்சியை கண்டுபிடிக்கிறார் இந்த மலேரியா வந்து ஒரு பிளாஸ்மோடியம் அப்படிங்கிற நுண்ணுயிரியால் பரவக்கூடியது இந்த பிளாஸ்மோடியத்தில் நான்கு வகை இருக்குது பிளாஸ்மோடியம் மலேரியா பிளாஸ்மோடியம் ஓவலை பிளாஸ்மோடியம் வால்வாக்சின் பிளாஸ்மோடியம் பால்சி போகிறோம் இந்த பிளாஸ்மோடியம் பால்சி போகிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கடுமையான மனிதர் இறப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு கொடுமையான வகை அடுத்து சிறுநீரக புரைத்தடிப்பனாக பயன்படுத்த வந்த
எலும்பு மச்சை என்று சொல்லக்கூடிய ஃபோன் மேரோ அடுத்து உயிர் உரம் என்று அழைக்கப்படுவோம் அசோஸ்பைரிலும் உயிர் உரம் அசோஸ்பைரி இதை உயிரி உரங்கள் கேட்ட அனுப்பிச்சு ஆனப்பீனா நாஸ்டாக் கொண்ட சயனோ பாக்டீரியங்கள் அடுத்து உலகினுடைய மிகப்பெரிய மரம் எதுனா செக்கோயா உலகினுடைய மிகப்பெரிய மரம் செக்கோயா அடுத்து எய்ட்ஸ் நோயை உறுதி செய்யக்கூடிய சோதனை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் பிளாட் எய்ட்ஸ் நோயை கண்டறியக்கூடிய சோதனை கேட்டிங்கன்னா எல்ஐசா என்சைம் லிங்கிட் இம்யூனோ சார்பண்ட் அசை என்சைம் லிங்கிட் இம்யூனோ சார்பண்ட் அசை ஓகே எய்ட்ஸ் நோயை கண்டறியக்கூடிய சோதனை எல்ஐசா எய்ட்ஸ் நோயை உறுதிப்படுத்த வெஸ்டர்ன் பிளாட் எய்ட்ஸ் நோயை உருவாக்கூடிய வைரஸ் கெச்ஐ வைரஸ் இந்த கெச்ஐ பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறது ஆர்என்ஏவை மரபு பொருளாக கொண்ட ஒரு வகை கிழக்கு உபரத்தால் சூழப்பட்ட ஒரு ரிட்ரோ வைரஸ் தான் இந்த கெச்ஐ பாசிட்டிவ் எய்ட்ஸ் நோய்கிறது அக்யூட் இம்யூனி டிஃபிசியன் சின்றம் பெறப்பட்ட நோய் எதிர்பார்த்து குறைபாட்டு நோய் தடுப்பூசி இதுக்கு வந்து மருந்து கிடையாது நிவர்த்தி செய்வதற்கு சிகிச்சை கிடையாது இதுக்கு வந்து வாழ்நாள் காலத்தை அதில் எய்ட்ஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட வாழ்நாள் காலத்தில் அதில் அசிட்டோ தயமின்டைன் ஏஇஜெட்டி அப்படின்னு மருந்தை பயன்படுத்தி அவருடைய வாழ்நாள் காலத்தை சிறிது அதிகரிக்கலாம் ஓகே அடுத்து எலியின் சிறுநில பரவக்கூடிய நோய் எது எலியின் சிறுநில பரவக்கூடிய லெப்டோஸ் பைரோசிஸ் எலியின் சிறுநில பரவக்கூடிய நோய் லெப்டோஸ் பைரோசிஸ் அடுத்து ரத்த புற்றுநோயை எவ்வாறு அழைக்கலாம் லுக்யூமியா ரத்த புற்றுநோய் என்ன சொல்கிறாங்க லுக்யூமியா அடுத்து ஒளி சேர்க்கையின் போது வெளியிடப்படக்கூடிய வாயு ஒளி சேர்க்கையின் போது வெளியிடக்கூடிய வாயு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் இதே ஒளி சேர்க்கையின் உள்ளிடக்கூடிய வாயு கார்பன் டை ஆக்சிஜன் இதே சுவாசி தலைவது உள்ளிடக்கூடிய ஆக்சிஜன் வெளியிடக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சிஜன் அப்படியே ஒளி சேர்க்கையின் போது வெளியிடுவாங்க ஆக்சிஜன் ஒளி சேர்க்கைன்னா சூரிய ஒளி கார்பன் டை ஆக்சைடு நீர் பச்சை ஆகிட்டு உதவி மேலே தாவரங்கள் தமக்கு தேவையான உணவை தானே தயாரித்து கொள்கிறது ஓகே அடுத்து ரத்தத்தில் உள்ள கெட்ட நீர் எதன் வழியாக வெளியேறுகிறது ரத்தத்தில் உள்ள கெட்ட நீர் எதன் வழியாக வெளியேறி வெளியேறுகிறதுனா தோல் தோலின் வழியாக தான் ரத்தத்தில் உள்ள கெட்டனை வெளியேறுகிறது அடுத்து தைராக்சின் குறை சுரப்பினால் ஏற்படும் நோய் எது தைராக்சின் கார்பன் வந்து ஆளுமே கார்பன் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது தான் தைராக்சின் கார்பன் அதாவது இது உடல் வளர்ச்சியை மாற்றத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரத்தத்தில் அயோடின் மற்றும் சர்க்கரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது சிறுநீர்க செயல்பாட்டை ஒழுங்குபடுத்துவது தைராக்சின் திசு செயல்பாட்டை ஊக்குவிக்குது திசு வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்குது அப்போ இந்த தைராக்சின் கார்பன் ஆளுமை கார்பன் பெர்சனாலிட்டி கார்பன் அழைக்கப்படுகிறது இந்த தைராக்சின் கார்பன் குறைவாக சொந்த கைபோ தைராய்டு சொல்லுவாங்க குறைவாக சொந்த ஏற்படும் நோய் வந்து எளிய காய்டு சொல்லக்கூடிய முன்கழுத்து கல்லை இது அயோடின் உப்பு குறைபாடில் ஏற்படும் இதே தைராக்சின் கம்மியாக சொல்கிறப்ப குழந்தைகளுக்கு கிரிட்டினிசம் என்ற நோய் குள்ளத்தன்மை தைராக்ஸ் கார்பன் கம்மியாக சொல்லுதா குழந்தைகளுக்கு கிட்டினிசம் என்ற நோயும் பெரியவர்களுக்கு மிக்சிடமாக என்ற நோய் ஏற்படும் இதே தைராக்ஸ் கார்பன் அதிகமாக சுரந்துச்சு வச்சுக்கோங்கவேன் எக்ஸோப் தாழ்மிக் காய்டர் எக்ஸோப் தாழ்மிக் காய்டர் அல்லது கிரேவின் நோய் ஏற்படும் அதாவது படப்படப்பாக இருப்பாங்க ரத்த அழுத்தம் உயர் ரத்த அழுத்தம் அது படப்படப்பாக இருக்கிறது அதிக வியர்வை பிதுங்கிய கண்கள் எடை குறைதல் இதெல்லாம் தைராய்ஸ் கார்பன் அதிகமாக சொல்லக்கூடிய எக்ஸோப் தாழ்மிக் காய்டர் அல்லது கிரேவி நோயோடைய அறிவுரைகள் அடுத்து ஆர்னித்தாலஜி அப்படின்னு என்ன கேட்குறாங்க ஆர்னித்தாலஜி அப்படிங்கிறது பறவைகள் பற்றிய படிப்பு ஆர்னித்தாலஜினா பறவைகள் பற்றிய படிப்பு அப்போ பாசிகளை பற்றிய படிப்பு என்னென்னா பைக்காலஜி பாசிகளை பற்றிய படிப்பு பைக்காலஜி பூஞ்சைகளை பற்றிய படிப்பு மைக்காலஜி அடுத்து ரத்த சோப்பனை உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இடம் எது ரத்த சோப்பனை உற்பத்தி ஆகக்கூடிய எலும்பு மச்சை அழியக்கூடிய இடம் மண்ணீர் கல்லீர் இதை ரத்த வெள்ளங்கு உற்பத்தி ஆகக்கூடிய எலும்பு மச்சையில் உற்பத்தியாகும் நினநீர் முடிச்சுகள்லையும் உற்பத்தியாகும் அடுத்து ரத்த தட்டுகள் சொல்லுவாங்க திராம்பசுகள் எங்கே உற்பத்தி ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ரத் எலும்பினுடைய சிவப்பு மச்சையில் இருக்கக்கூடிய பெரிய செல்கள் அழிஞ்ச ஒரு ஒரு ரத்த தட்டுக்கள் அடுத்து உக்கர்வற்ற ரத்த செல் எதுனா முதிர்ந்த சிவப்பணும் முதிர்ந்த சிவப்பணில் உக்கர் இருக்காரு அதே மாதிரி வந்து வெள்ளையணுக்கள் உக்கர் காணப்படும் தெளிவான உக்கர் காணப்படும் அடுத்து தாவர செல்களை காணப்படாத செல் நுண்ணு இருப்பது சரியான சார் சென்ட்ரோசம் ஏன்னா சென்ட்ரோசம் வந்து விலங்கு செல்களை மட்டும்தான் காணப்படும் தாவர செல்களை காணப்படாது அதே மாதிரி தாவர செல்ல பசுங்கணியங்கள் காணப்படும் விலங்கு செல்களில் பசுங்கணியங்கள் காணப்படாது அடுத்து மனித உடலில் இருக்கக்கூடிய எலும்புகள் எண்ணிக்கை எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஆறு மனித எலும் மனத்தை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க அச்சு சட்டகம் இணையுறுப்பு சட்டகம் அச்சு சட்டகத்தில் எண்பது எலும்புகளும் இணையுறுப்பு சட்டத்தில் நூற்றி இருபத்தாறு எலும்பு மொத்தம் மனித எலும்பு வந்து இரநூத்தி ஆறு எலும்புகள் காணப்படுகிறது இரத்த ஓட்டத்தம் இரத்த ஓட்டம் இந்த பிளட் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இரத்த ஓட்டம் அல்லது இரத்த சுழற்சியை கண்டுபிடிச்சது யார்னா வில்லியம் ஃபார்வி ரத்தங்கிறது ஒரு திரவ நிலையுடைய ஒரு இணைப்பு திசு ரத்தத்தில் ஐம்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் பிளாஸ்மா திருவருக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் ரத்த செல்கள் இந்த பிளாஸ்மாவில் மூணு வகை இருக்குது ஆல்பமின் குளோபரின் பைபரின் ஓஜன் ரத்த செல்களில் மூணு வகை இருக்குது ரத்த சோபன் ரத்த வெளியனு ரத்த தட்டு ரத்த சோபனுக்கு இ
அடுத்து வேம்பிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பூச்சிக்கொல்லி எதுனா அசாட்டிக்டிங் வேம்பிலிருந்து கிடைக்கும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அசாட்டிக்டிங் அடுத்து கேழ்வரகு எந்த மண்ணில் செலுத்து வளரும் பார்த்தீங்கன்னா செம்மண் கலந்த வண்டல் மண்ணில் செம்மண் கலந்த வண்டல் மண்ணில் கேழ்வரகு செலுத்து வளரும் மண்புழு வளர்ப்புக்கு என்ன பேருனா வெர்மிகல்ச்சர் மண்புழு கல்ச்சு வளர்ப்புக்கு என்ன பேருனா வெர்மிகல்ச்சர் மண்புழு உரம் கேட்டால் வெர்மி கம்போஸ்ட் அடுத்து எந்த வைட்டமின் குறைபாடு காரணமாக மலைக்க நோய் அப்படின்னா விட்டமின் ஏ குறைபாடு காரணமாக விட்டமின் ஏவோட வேதிப்பர் ரெட்டினால் விட்டமின் ஏ குறைபாடு காரணமாக உருவாக்குறது மாலைக்க நிக்டலோபி என்ற நோய் அடுத்து கால்நடைகளில் ஆடுகளில் உண்டாக்கூடிய நோய் எது கால்நடைகளில் ஆடுகளில் உண்டாக்கூடிய நோய் எது ஆந்திராக்ஸ் அடுத்து புற்றுநோய் பற்றி படிக்கக்கூடிய புற்றுநோய் பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியல் பிரிவுக்கு என்ன பேருன்னா ஆங்காலஜி புற்றுநோய் பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியல் பிரிவு ஆங்காலஜி புற்றுநோயை உருவாகக்கூடிய அந்த வைரஸ்கள் ஆன்கோஜெனிக் வைரஸ்கள் புற்றுநோய்க்கு தூ உருவாக்கக்கூடிய வைரஸ்கள் ஆன்கோஜெனிக் வைரஸ்கள் அடுத்து எலைசா சோதனை எந்த நோயை கண்டறிய எய்ட்ஸ் எலைசா சோதனை எந்த நோயை கண்டறிவது எய்ட்ஸ் அடுத்து கனி பழுத்தல் செயலுக்கு காரணமான காரணம் என்னதுனா எத்திலீன் கனி பழுத்தல் செயலுக்கு காரணமான காரணம் எத்திலீன் நெல் தாவரம் எந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தனா பேஏசி அடுத்து ஹாரியல் திராவியாலை செய்வது ஒரு வகை முதலை இனம் இந்த ஹாரியல் திராவியாலை செய்வது ஒரு வகை முதலை இனம் டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி தமிழ்நாடு போலீஸ் மற்றும் எஸ்ஐ தமிழ் அகடமியில் டெஸ்ட் பேஸ் அடிமையில் அவைலபிளுக்கு விருப்பமுள்ள மாணவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளவும் கீழே உள்ள தொலைபேசிகள் தொடர்பு கொண்டு பெற்றுவோம் அதேமாதிரி தமிழாக டிஎன்பிசி குரு ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுக்கு வகுப்புகள் தொடர்ந்து தொடங்கி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது விருப்பமுள்ள மாணவர்கள் விரைவில் வகுப்புகளில் வந்துட்டு கலந்து கொண்டு உங்களோட வெற்றியை உறுதி செய்யவும் இதுவரை தமிழா அகடமி யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்பொழுது அடுத்தடுத்து உங்களோட வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கொண்டே இருக்கும் தே